la Bourse de Paris semble retrouver son souffle après avoir connu sa pire séance de l'année. Toutefois, l'effondrement de Silicon Valley Bank continue de peser sur le secteur bancaire européen. Les investisseurs guettent avec impatience les chiffres de l'inflation de février aux États-Unis pour évaluer la réaction de la réserve fédérale. Les récentes fluctuations des valeurs financières ont remodelé les anticipations en matière de taux d'intérêt, les investisseurs tablant désormais sur un ralentissement du rythme de resserrement monétaire. À mi-séance, le CAC 40 affiche une croissance de 0,52% à 7048,13 points, avec un volume d'affaires d'environ 1 milliard d'euros. Les contrats futurs sur indices américains gagnent entre 0,5% et 0,6%. Les secteurs de l'immobilier commercial et des utilities, qui bénéficient généralement de la baisse des taux d'intérêt, sont les meilleurs performeurs en Europe. Le marché évalue désormais à environ 75% la probabilité d'un relèvement de 25 points de base du taux des Fed Funds, à 4,75% moins 5% tandis que celle d'un resserrement de 50 points de base est désormais considérée comme nulle. C'est dans ce contexte que le département américain du travail dévoilera à 13h30 la statistique des prix à la consommation de février. Les investisseurs s'attendent à une augmentation de 0,4% sur un mois des prix à la consommation, après une « hausse de 0,5% en janvier » et de 6% sur un an, contre 6,4%. En données corps, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, le taux d'inflation est attendu stable à 0,4% sur un mois et en léger ralentissement de 5,6% à 5,5% sur un an. Les investisseurs estiment que la réserve fédérale devrait privilégier la stabilité financière à la maîtrise de l'inflation, ce qui marquerait un changement par rapport à son message maintes fois répété au cours des dernières semaines affirmant qu'elle est dépendante des indicateurs macroéconomiques. La brisure de la courbe des taux peut-elle suffire à mettre un terme à la hausse des taux d'intérêt S'interroge Jim Reed, stratégiste chez Deutsche Bank. Beaucoup dépendra de la capacité des marchés et du risque de contagion à se calmer suffisamment rapidement. Si le FOMC se réunissait aujourd'hui, je suspecte fortement qu'il ne relèverait pas les taux, mais une semaine peut sembler très longue sur ce type de marché. Les investisseurs attendent donc avec impatience l'issue de la réunion de la réserve fédérale américaine pour évaluer.